ഇന്നും ആ സഭയിലുള്ളിലാണ് ശൈത്താനും ആ സഭയിലുള്ളിലാണ് ഇൻസും ആ സഭയിലുള്ളിലാണ് സഭയിലെ പുറത്ത് ഒരു മഹലൂക്കും ഇല്ല എല്ലാ മഹലൂക്കളെയും അള്ളാഹ് സംവിധാനിച്ചത് സഭ മുസബ്ബ എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മലക്ക് സഹായിച്ചാലും ആ സഭവിനുള്ളിൽ ജിങ്ങ് ഉപദ്രവിച്ചാലും ആ സഭവിനുള്ളിൽ മനുഷ്യൻ സഹായിച്ചാലും ആ സഭവിനുള്ളിൽ അള്ളാഹു സഹായിച്ചാൽ സഭവിന് അതീതം അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്കൊരു മരം ഇവിടെ ഞാൻ നട്ടു വളർത്തണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ കുഴി കുത്തി കുത്തിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് വളമിട്ട് പരിചരിച്ച് വളരാൻ ആവശ്യമായ പണികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സഭവ് ജിന്നിന് ജിന്നിന്റെ ലോകത്ത് ഒരു മരം ഉണ്ടാക്കണം ജിന്നെന്താ ചെയ്യാ ഓരോ ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണോ കുഴി കുത്തിയ അവിടെ എങ്ങനെയാ തയ്യ നടണം അവിടെ എന്താണോ വളമിടുക ആ വളമിടണം അവിടെ എങ്ങനെയാണോ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ ഒഴിക്കണം അങ്ങനെ പരിചരിക്കണം അതാണ് സഭവ് മലക്ക് ഓർഡർ പ്രകാരം ഇവിടെ സംഘം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു മലക്ക് ആ നാട്ടിലേക്ക് വരും അവിടെ എത്തും ആ സമയത്തിലും എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ആ പണി ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും അതാണ് സംഭവം എന്നാൽ റബ്ബ് ഒരു മരം അള്ളാഹ് അവിടെ കുഴി കുത്തണ്ട കുത്ത് രണ്ട വളം വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ അയ്യ കൂടുതൽ ഹുക്കുൻ ഉണ്ടാവട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാവും അതാണ് സംഭവന അപ്പുറത്ത് അതാണ് അഭൗതികം അതാണ് കാര്യകാല പദങ്ങൾക്ക് അതീതം അത് റബ്ബിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതുപോലെ പിന്നെ ഉണ്ടാവും മുഴുജത്തിലൂടെ കഥാമത്തിലൂടെ മുഴുജത്തിലൂടെ കഥാമത്തിലൂടെ ആത്മ വിശദീകരിച്ചാൽ ഓക്കെ അത് വൈകി വന്നപ്പോ അവസ്ഥ മുഴുജത്തിലൂടെയും കഥാമത്തിലൂടെയും ഉണ്ടാകും അവിടെ സഭവില്ല അവിടെ സഭവില്ല മൂസാനദി വടി ഇട്ടു വടി പാമ്പായി മാറി എന്ത് സഭവാണുള്ളത് ഒരു സഭവില്ല ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഇട ചേർന്ന് അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വരുന്ന പാമ്പ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വടി ഇട്ടാൽ പാമ്പാവുക അങ്ങനെ സഭവ് ലോകത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് സഭവിന് പുറത്ത് അത് റബ്ബ് നേരിട്ട് ചെയ്തു മൂസാനബിക്ക് പങ്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വടി പാമ്പായി മാറിയപ്പോ ആ വടിയുടെ ഉടമസ്ഥനായ മൂസാനബി പേടിച്ചു കാരണം മൂസാനബിനെ കഴിവല്ല പേടിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞോടി അന്ത പിടിച്ചു പേടിക്കണ്ട പിടിച്ചോ എന്നത് പൊതുഹാവരാത്ത അയത്തടക്കം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓതിയിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചോ പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ പിടിച്ചു സംഗതി പയാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവവും ഇല്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നീ മുസാനബിക്ക് ആ ഇങ്ങനെ നീ കഴിച്ചതാണ് നീ ഈ വടി മതി വേറെ ഒരു വസ്തു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ചോദിച്ചിങ്ങൾ അന്തിട്ടില്ല ആ വടി രണ്ടാമത് മുസാനബി ഉപയോഗിച്ച് എവിടെയാ ഫിറാവിന്റെ കുട്ട ഫിറാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു സാഹചര്യങ്ങൾ പോലെ വടിയും കയറും ഒക്കെ ഇട്ടു അത് പാമ്പായി മാറിയതായി മുസാനബിക്ക് അവിടെ പേടിച്ചു അന്ന പിടിച്ചു പേടിക്കണ്ട ഇന്ന് കന്തൽ അയല താങ്കൾ തന്നെയാണ് വിജയിക്കുക താങ്കൾ കരി വടിയിട്ട് കൊള്ളുക അത് പാമ്പായി മാറും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പാമ്പുകൾ വിഴുങ്ങും അത് മുസാനബിക്ക് അറിയില്ല ഈ ഓർഡർ കിട്ടും മുമ്പ് വടിയിട്ടാലോ അതൊട്ട് വിഴുങ്ങൂല്ല ഒന്നും സംഭവിക്കൂല്ല ഓർഡർ കിട്ടി ഇപ്പൊ വടിയിട്ടു പാമ്പായി മാറി എല്ലാത്തിനും വിഴുങ്ങി മൂന്നാമത് ആ വടി ഉപയോഗിച്ച് എവിടെയാണ് ചെറുതാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സാഹചര്യം കൊണ്ട് കടൽ കടന്ന് പോകാൻ അള്ളാന്റെ ഓർഡർ വന്നു രാത്രിക്ക് രാത്രി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ പിന്നാലെ വരുമെന്നും അല്ല പറഞ്ഞു മുസാനബിയും അനുയായകളും പോയി കടലിനടുത്തെത്തി പിന്നാണ്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പിന്നീട് സൈന്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പമുള്ളവർ പറഞ്ഞു യാ മൂസാ ഇന്നാല മുതറക്കൂൻ അല്ലയോ മൂസ നാം പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മുസാനബി എന്താ പറഞ്ഞു എടാ ഈ വടി വിടല്ലേ നമ്മൾ അടിപ്പിട അടിച്ച കടലിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അത് പോകാ നിങ്ങൾ പോയിരിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എല്ലാ ഇന്ന മഴയെ റബ്ബി സയ്യദി അല്ല എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് അവൻ എനിക്കൊരു മാർഗം കാണിച്ചു തരും ആ പിന്നെ ഓർഡർ കിട്ടി ഇതൊരു അസ്വാക്കൽ ബഹർ താങ്കളെ വടി കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ അടിക്കുക അടിച്ചു എന്തായി പേർന്നു ഓരോ തുറപ്പും പർവ്വതം കണക്കെ മാറി നിന്നു ഈ ഓർഡർ കിട്ടും മുമ്പ് അടിച്ചാലോ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല നാലാമത് അവരെ ഉപയോഗിച്ച് എവിടെയാ ഇസ്രായേലിൽ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു മുസാനബിയോട് മഴയില്ല വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ല പരാതി പറഞ്ഞു മുസാനബി സ്വലാം അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മുസാലി കൗമിഹി തന്റെ ജനനക്ക് വേണ്ടി മുസാലി ഇസ്ലാം അള്ളഹാനോട് മഴ ഇട്ട് പിടി തേടി മുസാനബി എന്ത് പറഞ്ഞില്ല ഒരു കല്ലുകൊണ്ടി പടി വേണ്ടി ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് വെള്ളം പൊട്ടിച്ചതാ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള
പന്ത്രണ്ട് അനുവികൾ പൊട്ടിയൊഴുകി ഈ ഓർഡറിക്ക് മുമ്പ് അടിച്ചാലോ ഒന്നും സംഭരിക്കൂല അപ്പൊ മുഴുകിയത്ത് സമവുകൾക്ക് അതീതമാണ് ഒരു വഴി കൊണ്ട് പാറക്കടിച്ചാൽ വെള്ളം വേറെ സമവില്ല ഒരു വഴി കൊണ്ട് കടലിൽ അടിച്ചാൽ കടലിൽ പുലരിയ സമവില്ല കാര്യകാല ബന്ധമില്ല അതിലപ്പുറത്താണ് അത് വമ്പ് നേരിട്ട് നടത്തിയ അതുകൊണ്ട് ആ സെഹിറിൽ അഗ്രഗണ്യരായ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്തു പറഞ്ഞു ആ മഞ്ഞ അതിറത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനു വിശ്വസിച്ചത് ഒരുടെ മുസ്ലിം സത്വസ്ലം അതിന് മുമ്പ് പഴുതു പറഞ്ഞിട്ടില്ല സൗഹിത പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലാതെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പരിലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വടി മറ്റു വടികൾ വിഴുങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഓര് വിശ്വസിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിച്ചത് വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല കൈയും കാലും കൊത്തും എന്നപ്പം എന്തും ചെയ്തോ ദുന്യാപരല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്നും വരാനില്ല ഇത് പരാളെ ഈ മല ഉടനെ കിട്ടിയത് അവർ ചെയ്ത് സിഹറാണ് മായാചാരമാണ് അത് സഭവിന് ഉള്ളിലാണ് അത് സഭവിന് ഉള്ളിൽ കാര്യകാരണത്തിന് ഉള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത എത്ര ചെയ്യാ ഒരിക്കൽ അറിയാം ഫിറാവിനോ അറിയില്ലെങ്കിലും എന്നാലും മൂസാന സ്വത്ത് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് സിഹറോട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പണി അല്ലാതെ ഒരിക്കൽ അറിയാം സഭവിന് ഉള്ളിൽ അല്ലാന്ന് അറിയാം സഭവിന് അപ്പുറത്താണ് മൂസക്ക് അത് കഴിയുകയെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ മൂസ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു റബ്ബുണ്ട് അലിഹി സ്വലാം ആ മൂസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പത റബ്ബ് സത്യമാണ് പുലർ വിശ്വസിച്ചു ഉലിക്ക് ബോധ്യമായി ഫിറാ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഉല കെവി ഉറക്കുമ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് മുസ്ലിഹർ നിങ്ങളെ സിഹർ പഠിപ്പിച്ച വല്ലോനാണ് പണിയർ പക്ഷെ ഓർക്കൽ എന്ത് സിഹറല്ല ഞാൻ മൂസ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണിയുമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്തു സഭവരാതീതം അപ്പൊ അള്ളാനെ മനസ്സിലായി ഒറ്റ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം പഴയം രീതിയുടെ മുമ്പിൽ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം വന്നു കറാമത്താണ് ഉറാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ കറാമത്ത് അത് സഭവിന് അപ്പുറത്താണ് കടന്നു വരുമ്പോഴെല്ലാം ഭക്ഷണം കാണും ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇല്ലെന്നാണ് ഇത് വായു സുഖമയ്യാബ് ഇത് സഭവിന് അപ്പുറത്താണ് ഒരാള് മൂന്ന് നേരം മുകളിലേക്ക് ചോറിനോ പോലെ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ കറാമത്താവോ കറാമത്താവൂല ഇപ്പൊ കറാമത്തായി ഈ കലാമത്ത് കണ്ടു ആര് ജക്കരിയാ ഇസ്ലാം ജക്കരിയായ ചെയ്തത് എന്താ തല കലാമത്ത് ലങ്കളും ഉണ്ടായിട്ടാ ഞാന് കുട്ടികൾ എടുക്കാറാകണത് എനിക്ക് കുട്ടികൾ തരുന്നെന്ന് ബീവിനോട് പറഞ്ഞേക്കല്ല സോത്തു ആര് ഇമ്രാനിൽ ഈ സംഭവം പണ്ട് അടുത്ത ആയത്തുണ്ടായോ പുനാലി കഥ ആയ ജക്കരിയ റബ്ബവും അവിടെ വെച്ച ജക്കരിയാ നബി തന്റെ റബ്ബിനോട് പാർപ്പിച്ചു പോയി അവിടെ വെച്ച ജക്കരിയാ നബി തന്റെ റബ്ബിനോട് പാർത്തു അപ്പൊ കലാമത്ത് കണ്ടപ്പോ റബ്ബിനെ മനസ്സിലായി കലാമത്ത് കണ്ടപ്പോ റബ്ബിനെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ കലാമത്തും മുഴുവനും റബ്ബില്ലെന്നാണ് അത് സഭവിന് അതീതമാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വല്ലതും സഭവിന് അതീതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കലാമത്തും മുഴുവനും മാത്രം അത് അവരെ കഴിവല്ല അവർക്ക് കുറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല റബ്ബ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ റബ്ബ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളിലൂടെ റബ്ബ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം റബ്ബ് നടപ്പാക്കുന്നു വേറൊന്നില്ല അപ്പൊ കഴിവ് ഏത് സൃഷ്ടിയുടെയും കാര്യകാലപഥം കൂടിയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികമാണ് അഭൗതികമല്ല ഉദയനാണ് ശിക്ഷയാക്കാനായി കടൽ കൊണ്ട് കുളിഞ്ഞി റസൂല് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞെന്താ എന്ന് വരെ ഷേഖിനോട് പറയാം മംഗലാപുരം സംഭവത്തിന് എം ടി അബൂ കൃതാരിനി അത് സഹായത്ത് ചെയ്തില്ല ജനാദ്ദിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു وأن الصحابة صحابي ما وقد أجربوا مرات فلقول ورك الشام من دائك عندي ودهمت هم نوائب فلقد بمت هم ورك ورن كندي فايد موتي صلى الله عليه وسلم نبي روح وقت سيسام فهل لا جاءوا يندي أمر ورن الله واستستوا معي التهر إلا واستغاثوا يستغاثوا جيل الله عند قبل نبي صلى الله عليه وسلم نبي نقبل إلا ورن كندي نادي أمرنا واكرنا يوم 
ജലാദിൽ സുയൂത്തി അൽ അമർ ബിലിത്തിമാന കിതാബിന് ശേഷം പറയുന്നു ഫതത്തദി അയ്യുഹൽ മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമെ നീ പിന്തുടരണം ഇൻ കുൻത അബ്ദല്ലാ നീ അല്ലാഹുവിനെ അടിമയാണെങ്കിൽ ബി സലഫിക സ്വാലിഹ് ഇൻദ ഈ സലഫ സ്വാലിഹുകൾ വഴി നീ പിൻവക്കണം ഫലാ തദു ഇല്ലല്ലാ അന വബ്ബുറദു ആച്ച ഇല്ല വലാ തസ്തഇൻ ഇല്ല ബിഹി അബ്ദുറല്ലാ ഇസ്തിഹാൻ ചെയ്യല്ല അപ്പൊ അതാ സഹായപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു കേൾക്കണം റസൂൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നമുക്ക് പോയി പറയാം നമുക്ക് പോയി പറയാം സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പറയാം പുസ്തകം സുഖ ജനം ദുബായ ചെയ്യാം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പാർട്ടിക്കണം പറയാം ഇതെന്തായാലും റസൂലിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂല് പരിഹാരം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവത്തിനോട് പലർക്കും പരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് ഇവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംശയമില്ല ശേഷം ഉണ്ടായോ ഇല്ല ജാബ് അത് വാങ്ങിച്ചു തന്നെ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ സുദ്ധരിച്ച അദ്ദേഹമാണല്ലോ ജാബകാന്റെ പിതാവ് അബ്ദുള്ളാഹാനു ഉഹജിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളാണ് ഉഹജിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആളാണ് ഉഹജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി വാപ്പ മോനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ആ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാപ്പ പറയാം മോനെ നാളെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര കടങ്ങളുണ്ട് ആ കടം നീ ഏറ്റെടുക്കണം എനിക്ക് ആറ് പെൺമക്കളുണ്ട് അവരെ നോക്കാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ കാര്യം നീ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ബാധ്യത എനിക്കില്ല എന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നെയും കൂടെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു നീയും കൂടെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മരിക്കുന്നത് കാണാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടാളും മരിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ബാധ്യത ബാക്കിയാവും അതുകൊണ്ട് മോനെ ആപ്പ മരിച്ചാൽ ഇതേറ്റെടുക്കണം ആപ്പ മരിച്ചു പിറ്റേ ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് ശഹീദായി സുഹതാക്കൾ നേതാവായി മാറി ഈ കടം കുത്താൻ പാപ്പ പാപ്പനോട് പിന്നെ മോന്ത് കഴിയോ നമ്മളിപ്പോ വിളിക്കുന്ന വലിയ ഒഴിഞ്ഞാണല്ലോ ആ ഒഴിഞ്ഞ് പങ്കെടുത്ത് ശഹീദായ വാപ്പയോട് സഹാബിയായ ഒലയായ മകൻ തേടിയിലാണ് പിന്നെ റസൂൽ തന്നെ പള്ളിയിൽ റസൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ജാഗ്രത ഒഴിവാനുണ്ട് വളരെ വിഷമിച്ച് ടെൻഷനായി പള്ളിന്റെ മൂലക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നബീച്ച് എന്താ ജാഗ്രത വല്ലാത്തൊരു വിഷമം മുഖത്ത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു റസൂല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്റെ വാപ്പ മരിക്കുമ്പോ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ ബാധ്യത എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് ധാരാളം കടബാധ്യതയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത് കടക്കാൻ ചോദിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന നബിയെ ഈ കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഒരു വിഷമമാണ് റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞു എടാ എന്റെ വാപ്പ ഒരു ശഹീദല ഒരു പങ്കത്താളല്ലേ ഒരാ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞാത്തന കടം വീടൂലേ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാറി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അസ്മാപൂരത്താൽ കടം വീടുമെന്നോ പറഞ്ഞ ഓരോ പേരാണ് ചെയ്യാൻ കടം വീടും ഓരോ മോനാണ് കടം കൊണ്ട് വാപ്പ ഏൽപ്പിച്ച കടം ഈ വാപ്പാനെ കടം കൂട്ടാൻ പോയാൽ മോനാണ് കടക അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞ വിഷമിക്കുന്ന വഴി ഉണ്ടാക്കാം നബി എന്ത് പറഞ്ഞു ജാബി വാഹന ഒരു ഈത്തപ്പഴ തോട്ടമുണ്ട് നബി അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി ആ തോട്ടത്തിൽ കടം പോയി ആ തോട്ടത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നബി ദുഃഖ ചെയ്തു ആ കൊല്ലം ധാരാളം വിളവുണ്ടായി അങ്ങ് അത് വിറ്റിട്ട് എല്ലാരെ കടവും വീട്ടി എല്ലാ പ്രസവം തീർന്നു നബിയോടാണ് പറഞ്ഞത് അന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയോടും പറഞ്ഞു നബി പോയിട്ട് തരൂ നബിയോട് ദുബായ ചെയ്തു ആ ദുബാദ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടി ഒരു മയത്ത് മുമ്പിൽ എന്നാൽ നബി പറയുമായിരുന്നു ആർക്ക് ചെയ്യാൻ കടം തരാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സമീപിച്ചു ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നബി ഏൽക്കുമായിരുന്നു നബി വഫാത്തായി നേശോ സുദീകളായ തരീഫ് ആകുമ്പോൾ മയ്യത്ത് എന്താ പറയാ ഇതൊരു കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നബിയോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല കൈത്തരുമാലം കൊടുക്കും ഉമഹത്താമിന്റെ കാലത്ത് മയ്യത്ത് വന്നാ പറയോ റസൂൽ അന്ന് ഏൽക്കുമായിരുന്നു അടുത്ത റസൂലോട് പോയി പറഞ്ഞോളി റസൂൽ ഏറ്റോളൂ എന്ന് പറയാറില്ല അതിനെ മറിച്ച് മയ്യത്തൊരുമാല അയാൾക്ക് ഫണ്ട് പാസ്സാക്കും കടം വീട്ടും അതായത് രീതി അപ്പൊ അത് മുഴിച്ചെത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന അവരുടെ കാലഘട്ടം പോലെ പോയി കാണാം സമീപിക്കാം പറയാം അതുകൊണ്ട് ദുബായ ചെയ്യിക്കാം അവരിലൂടെ മുഴിച്ചെത്തോട് റബ്ബ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർക്കുകയും തീർക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒഫാത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ സംഭവം സഹായപത്വം ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാവ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അഹലു സുന്നക്ക് പരിചയവും ഇല്ല ശരി അടുത്താണ് നിന്നോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ
അതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പരാമർശങ്ങൾ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനെ പ്രദേശം എത്തിപ്പെട്ടാൽ മുസ്ലിം ജനങ്ങളുടെ സഹായം തേടാം ഇത് സഖിനാ സുരായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ശുദ്ധമായ കളവ് പതിനും പ്രചരിപ്പിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുമില്ല ഇനിയും അത് അന്വേഷിക്കാം സഖിനാ സുരായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മറ്റു പലരും പറഞ്ഞു അല്ലാതെ സുരായി അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലെ സുന്നി മൂലമായി പറയും മഹാബാക്ക് നിൽക്കുന്നില്ല ദുഹാല സുരാത്തില്ല അവ സുന്നി ആറമ്പാൽ പറയും മഹാബാ ദുഹാലത്തുമല്ലേ അതിന്റെ അനൗസ്ഥാനത്തകള് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എതിരാളികളായി വന്ന ചിലർ പറഞ്ഞു ഇന്നോട് തേടാന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് തീരപ്രദേശ പോലെ വിളിക്കാന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സുരായി പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ ആരോപണം വ്യാപകമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ കളവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാനും സുരായി ഒന്നിച്ച് ഒരു മുഖാമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തന്തിയിൽ അവിടെ അദ്ദേഹം പച്ചയായി പറഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ക്ലിപ്പ് എങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ അതിനെ കാണിക്കാൻ കഴിയോ എന്ന് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കളവാണ് സ്വരായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പരസ്പരം താക്കീതിന് പകരം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിക്കാനുള്ള സ്വരം നടത്തിക്കൂടെ അതല്ല നല്ലത് യെസ് അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ജന്നിനെ വിളിച്ച് തേടാമെന്ന് പദത്തിന്റെ പേരിലല്ല തർക്കമുണ്ടായത് അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ തർക്കമുണ്ടാകും മിണ്ടിയാലും മടി മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും മടി എന്ന് പറഞ്ഞേരത്താണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇയാൾ അടിക്കണം അതിന് എന്തേ സംഗതി വേണം മിണ്ടിയാൽ മിണ്ടിലടിക്കും മിണ്ടാഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിണ്ടാത്ത വെച്ചാൽ അരി അടിക്കും അതായത് യഥാർത്ഥ സംഘടനയെ കുറച്ച് കാലമായി നടന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം സ്കൂൾ അറബി അറബിക്ക് മൂപ്പയിൽ വന്നിട്ട് മാത്സറി മൂപ്പയിൽ വന്നിട്ട് പെരടിക്ക് ഭയങ്കര അടി അടിക്കും അപ്പൊ കരഞ്ഞാൽ എന്താണ് കരി വെച്ചാൽ ഈ പണിയാണ് സംഘടനയിൽ കുറച്ച് കാലം പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്തത് ജഹരാസുരായ എന്തായിരുന്നാലും സൈഡാക്കണം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യായം കിട്ടണം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല മാത്രമല്ല ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പോരായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം അപ്പോഴേ ആൾക്കാരെ ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിന് കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ഇയാൾ ആ ചിങ്ങനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അത് പത്ത് കൊല്ലം ഹുസൈൻ മാഡപൂരിന്റെ അനുയായികൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രചാരണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ച തലയും പാലും വെട്ടിമുറിച്ച ചില ക്ലിപ്പുകൾ കൂടിയേറ്റ് സീഡിയാക്കി കെ കെ പി അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരാള് ഈ ആ പ്രചരിപ്പിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കെ കെ പി അബ്ദുള്ള ഈ സീഡിയുമായി എ പി എ കാണാൻ ചെന്നു എ പി അബ്ദുൾക്കാർ മുഴുവൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറും മുമ്പ് എ പിക്ക് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫിന്റെ ഫോൺ അതിന്റെ പറയും ഓരോ ഈ നമ്മുടെ കുട്ടി അത് വരുന്നുണ്ട് ഓരോത്തർ സീഡ് ഉണ്ട് അത് വാങ്ങി വെച്ചത് കേട്ടാളി ഓരോ കുറച്ചത് പരാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കി അപ്പൊ സലഫിനെ വിളിച്ച് വന്നത് അപ്പൊ എ പി ശ്രദ്ധിക്കും അതും പറയും സാറ് എന്താ സക്കരിയ സോ അതിന്റെ പോക്ക് ശരി കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സീഡ് അവിടെ കൂട്ടുവോ പോരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇവൻ പോകുന്നു ടീപ്പിന് എടുത്തേക്ക് ടീപ്പിന് ഗേറ്റിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ടീപ്പിക്ക് ഒരു ഫോണ് ആര് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി സാർ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് ഓ എന്തോ പറയാണ്ട് ഒരു സീഡി വരുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കേട്ടാളി അപ്പൊ മൂപ്പിൽ കാത്തിക്കും ഒരു സീഡി കൊടുക്കും അവിടെ ഇത് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് എം എം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെ വിട്ടും കെ കെ പി അബ്ദുള്ള പോയി കെ കെ പി അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞ അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി ആണ് എന്ന് പിന്നോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ധാരണ വന്നു അടുത്ത യോഗത്തിന് വരുമ്പോ എ പി വരുന്ന എങ്ങനെ ഈ വിഷയം അത് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ച എ പി വരുന്നത് ടി പി എടുത്തപ്പം പോയി എ പി അറിയാം എ പി എടുത്തപ്പം പോയി ടി പി അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും വന്ന് ഈ മനസ്സോടെ ഇങ്ങനെ വിഷയം എന്താ അത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കണം ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോഴോ ഒറ്റം പറയുമ്പോ എല്ലാവരും പറയാം
ആരനെ പട്ടിയാക്കി പിന്നെ പേപ്പട്ടിയാക്കി പിന്നെ തള്ളിക്കൊല്ലാൻ നോക്കി പക്ഷെ തള്ളിക്കൊല്ല ആള് കൂടി ഓടിക്കൂടിയപ്പോ ഒരിക്കൽ മനസ്സിലായി ഇത് ആടാണല്ലോ പട്ടിയല്ലോ പേപ്പട്ടിയല്ലാന്ന് അതാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ല ഇവിടെ ജില്ലിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല ജില്ലിനെ വിളിച്ച് തേടാനില്ല അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ സഖയാസരായി പറഞ്ഞാൽ ജില്ലിനെ വിളിച്ച് തേടാമെന്ന് സഖരാസരായി പറഞ്ഞാൽ സഖരാസരാഹിക്കെതിരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വരാഹിക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകും സംശയമില്ല എന്റെ പേര് ഹംസ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനാണ് പിന്നെ ഖുറാന്റെ സൂറത്തിൽ പത്രയിൽ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ചില തുടർച്ചയുള്ള ചില ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നു വൈദ്യ കാലത്തിൽ പോലെ ആയിട്ട് ഇന്ന് ജാനുമില്ല കളി അതിയ ഖലീഫ വൈദ്യ കാലാർത്ഥത്തിൽ മലായിക്കട്ടി ഇന്ന് ജാനുമില്ല അതിയ ഖലീഫ ആയത്തിന് പോകുന്നു അതിന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞാനൊരു ഭൂമിയിൽ ഒരു എന്റെ ഖലീഫയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മരക്കോട് പറയുമ്പോൾ മരക്കൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രസാദം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രസാദം വിധനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മുമ്പ് ഈ മരക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണും ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോ ആദ്യം വിചാരിച്ച സ്ഥലം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അറിവ് അപ്പൊ ഈ ജില്ലകൾക്ക് ഈ മനുഷ്യന് പ്രസാദം കിട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വർഗമാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായിരുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാം പിന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടി ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് കേൾവിതാറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം കേൾക്കാൻ അവർക്ക് പോയിരിക്കാം നമ്മൾ വിഷയവുമായി നയിക്കുന്നതിന് ബന്ധമുള്ളതല്ല എന്നാലും ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പറയാം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദിച്ച ശേഷം കൈയ്യത്തിന് നേർത്തം അതായത് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ മലക്കൾ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് പ്രസാദമുണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചിന്തുന്നവരെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ വരാമ്പോഴ മനുഷ്യന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന രക്തം ചിന്തുന്ന മലക്കൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇതാണ് വിഷയം തഫ്സീൽ ധാരാളം ചർച്ചകൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക മുഫസ്തികളും പറഞ്ഞ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് ജീവിച്ച മറ്റു പല സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടായേക്കാം ആ സൃഷ്ടികൾ രക്തച്ചൊഴിച്ചിലും ഫിത്രയും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു അവരെ മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അത് മലക്കൾക്കറിയാം കാരണം ജിന്നുകൾക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മുമ്പേ മലക്കിനെയും ജിന്നിനെയും അഥവാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി പുതിയ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലക്കൾ സ്വഭാവത്തിൽ ആ അനുഭവം വെച്ച് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഞ്ഞുണ്ടാക്കരുത് വിഭാഗത്തിനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ തന്നെ തസ്ബീഹും തക്കതീസും ചെയ്യുന്നു പിന്നെന്തിന് ഇങ്ങനത്തെ പടം പല പടക്കണം അപ്പൊ അതെന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി അയലമോ മാലാത്ത അയലമോൻ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് എനിക്കറിയാം അതാണ് മുഫസീങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹു അയലം എന്തോ സമയം കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മരണ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ വിട്ടേച്ച് പോകും എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ മൂന്നാമത്തത് സാലിയാ സന്താനങ്ങൾ ഈ സാലിയാ സന്താനങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ മറ്റു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ കലാസോ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ ആത്മാവിനെ വല്ല കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മരിച്ച മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അത് ആര് നിർവഹിച്ചാലും അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും ഒരു സ്വാലിഹായ മക്കൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പോയാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ അമല എല്ലാം അവസാനിച്ചു മൂന്നെണ്ണം ഒഴികെ അപ്പൊ ഓന്റെ അമലിൽ പെട്ടതാണ് ഓന്റെ മക്കള് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കള പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് മനക്കള പ്രാർത്ഥന കിട്ടും അല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയും കിട്ടും കാരണം നമ്മുടെ നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ പ്രാർത്ഥന എന്താ അബ്രഹുല്ല ഒരു ഇഹ്വാനിന അല്ലതെ സബക്കൂന ബിൽ ഇമാൻ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഖിനീകളായ ആളുകൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മോടുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കിട്ടും മനക്ക മക്കളുടെ മാത്രമല്ല മക്കളുടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം മക്കൾ സ്വാലിയായി വർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവന്റെ സമ്പാദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് അവസാന
ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികാരത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പുറത്തുള്ള ചർച്ചകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ബഹുമാനിയായ മഡോറിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഘടന ഇന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടത് സംഘടന മാറ്റി നിർത്തി തീർച്ചയായും അറസ രംഗത്ത് അപകടകരമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് പുറമെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള ഒരു പക്ഷേ ആ തരത്തിലുള്ള ഈഗോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാം നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ അവസരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേച്ചുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് കേരള ജമ്മയത്തിന്റെ കുലമ രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള പത്ത് വീതം പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി രണ്ട് ദിവസം ഒന്നാകെ ചേർന്ന് ഓരോ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് ആ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം പറഞ്ഞ് ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് തിരുത്തേണ്ടവ തിരുത്തി ഒപ്പിട്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടി പിടിച്ചു തിരിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അതേ വിരുദ്ധമായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു നീല പുസ്തകം ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഈ ഒപ്പിട്ടത് ന്യായപൂർവ്വമല്ല അത് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടല്ല എന്ന് തെളിവായി അത് അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മീഷനെ വെച്ചു ആ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിച്ചു അത് അതിന്റെ പിന്നെ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിസൾട്ട് സമർപ്പിച്ചു അത് പ്രകാരം അവർക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ സമയം കൊടുത്തു ആ സമയം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദീകരണം കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ധിക്കാരപരമായി പെരുമാറി അങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് മറ്റുള്ളവർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തു എന്നിട്ട് പോലെ പറഞ്ഞു തെറ്റിതിരുത്തി തിരിച്ചു വരാൻ എപ്പോഴും സ്വാഗതാർഹമാണ് അത് ഇതുവരെയും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ സ്വരാഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ രണ്ടു മാത്രം പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു നടപടിക്രമം ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായെന്ന് വരുത്താൻ ചില പണികൾ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നിലയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് തീരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല ആ തീരുമാനം കെ ജെ യു ഉത്തരവപ്പെട്ട മെമ്പർമാരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചില്ല പിന്നീട് കെ ജെ യു ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അനീഷ് കായക്കുടിയെയും എന്നെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി പതിനെട്ട് പേജുള്ള പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി കെ ജെ യു മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു ആ പ്രബന്ധമാണ് ഇത് പക്ഷെ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലും ആ പറയപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാർ പിന്നീട് അംഗീകരിച്ചില്ല ഇതിന് വിരുദ്ധമായ തീരുമാനം വന്നത് അതിന് പേര് വിശദീകരണം ഉണ്ടായില്ല ആ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാത്ത ആൾക്കെതിരെ എല്ലാം നടപടി വന്നു എം എസ് എമ്മും ഐ എസ് എമ്മും മൊത്തം തിരിച്ചു വിട്ടു അതേപോലെ ധാരാളം പ്രഭാഷണമാക്കിയത് നടപടി വന്നു അപ്പൊ ഇത് സ്വരാഹിത മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരും തിന്നെ വിളിച്ചു തരിക ഒരിക്കലും വരല്ലോ അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായും പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ഹുസൈമാനവുടെ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസ രംഗത്തും ആചാര രംഗത്തും സുന്നത്തിലുള്ള കലിശയുടെ കാലത്തിലും തൗഹീദ ദൈവത്തിന്റെ മേഖലയിലുമെല്ലാം കാതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമായ അനുസ്ഥാനത്തിൽ അത് പഠിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനം അവരൊക്കെയും എഴുതി ഒപ്പിട്ടു തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് തെറ്റുപറ്റി എന്നെ പറഞ്ഞു ന്യായമായ തീരുമാനം ആ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട് വിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് എതിരെ രംഗത്ത് വന്നു അപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കെതിരെ നടപടി വന്നത് എന്ത് ആശയ വ്യതിയാനമാണ് ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ധാരാളം ധാരാളം ഉദാഹരണ ആവശ്യത്തിലുണ്ട് ഈമാൻ എന്ന തൗഹീദ് തൗഹീദ് എന്ന ഈമാൻ എന്ന ആരോപണം വന്നു ചർച്ച ചെയ്തു കെ ജെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു പറയാൻ പാടില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ദൈവാ രംഗത്ത് തൗഹീദ് ദൈവത്തിന്റെ മേഖലയിൽ തൗഹീദിനുള്ള ഒന്നാം സ്ഥാനം അത് അട്ടിമറിച്ചു അവിടെ മറ്റു പലരെയും മേൽക്കൊയ്മ കൊണ്ടുവന്നു അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പൊതുവായ പിന്നെ പരസ്പരം ധാരണയുള്ള പൊതു താല്പര്യ മേഖല കണ്ടെത്തണം തൗഹീദ് പറയാനെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എന്ന് കെ ജെ യു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതേപോലെ തറാവിഹി വിഷയത്തിലുള്ള അനുഭവം എന്ന നിലപാട് അത് ഇത്ര പുസ്തകത്തിൽ വന്നു അത് കെ ജെ യു ബോധ്യപ്പെട്ടി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പല രംഗത്തും പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം വന്നു ഇപ്പൊ അവസാനം മുസൈമാടവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ ബുഹാരി മുഴുവൻ അതീസും സഹിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തേക്ക് എത്തി അനീസ് തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരങ്ങൾ വന്നു അമലാനത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ണൂര് കൂത്തു കൊണ്ട് വെച്ച് നടന്ന ഒരു വാദപ്രതിവാദം അവിടെ ഒരു പക്ഷത്തിൽ വന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ മജീദ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഹദീസാണ്
അവരിങ്ങോട്ട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നൂറുകാർക്കായ ആദർശ വ്യതിയാനങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ തീർച്ചയായും മാറ്റുന്ന ന്യായമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പൈസ മുസ്ലിം ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഇത്ര രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നും അന്ന് പൊതുവേദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ വേദിയിലോ ചർച്ച ചെയ്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അന്ന് അങ്ങനെ പൈസ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു തൗഹീദ് അല്ല ഈമാൻ അല്ല ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച പോലും ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലിൽ ചേർന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ കെ ജെ യുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായി രണ്ടു ഭാഗത്തും പത്ത് പേർ വീതം പങ്കെടുത്തു ചർച്ച ചെയ്തു ഈ ഈ വിഷയം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു അത് തെറ്റു തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ചെറിയ മുണ്ടമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ സ്വന്തം പകുതിയാണ് ഞാൻ തിരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പിട്ട് പിരിഞ്ഞു ഒപ്പിട്ട് പിരിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആ തീരുമാനങ്ങൾ പതിനെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ അന്ന് കെ ജെ യുട്ട പതിനെട്ട് തീരുമാനം ആ പതിനെട്ട് തീരുമാനം ബുക്കാക്കി എല്ലാ യൂണിറ്റിലേക്കും അത് വിതരണം ചെയ്തു നമ്മളൊക്കെ യൂണിറ്റിൽ വന്നു യൂണിറ്റിൽ രോഗം വിളിച്ച് ഇത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഒപ്പിട്ട് പിരിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നീലപുസ്തകം വാങ്ങിയത് ആ നീലപുസ്തകത്തിൽ കെ ജെ യു നേതാക്കന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ഈ തീരുമാനങ്ങളെയും വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് എന്നിട്ടും പുറത്താക്കിയില്ല ആ പുസ്തകം ഇറക്കിയ ആളുകളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു സമിതി നിശ്ചയിച്ചു ആ സമിതി അന്വേഷിച്ചു അതിൽ പിന്നിൽ പോലത്തെ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു അത് ചർച്ച ചെയ്തു ഇവർക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്തു അതിനകം തെറ്റുതിരുത്തി ന്യായമായി വിശദീകരണമായി വന്നാൽ നടപടി ഒഴിവാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ ധിക്കാരപരമായി പെരുമാറി അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തു ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തപ്പോൾ ഈ ടീം ഒന്നാകെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും പോവാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ചു പോയത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കെതിരെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾക്കെതിരെയും അന്ന് നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല ബാക്കി നബീര് പറയും സാറ നബീലാണ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും നല്ലത് അതെ ഈ നാല് പ്രബന്ധം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഐ എസ് എമ്മിനെ പിരിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഐ എസ് എമ്മിൽ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് ഐ എസ് എമ്മിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഒരു അഡ്വോക്ക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ കൂടി ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അന്ന് ഈ നാല് പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു പരസ്പരം ചർച്ച നടന്നു അതിനുശേഷം തീരുമാനമെടുത്തു എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് അതിന്റെ മിനിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കി തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം മിനിറ്റ്സിന് ഒപ്പുവെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട ശുദ്ധകൃതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മർക്കസു ദാവിയിലാണ് എനിക്ക് ആ പുസ്തകം തന്നത് ഐ എസ് എമ്മിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആ നിലക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ചു കൃത്യമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൽ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് ഐ എസ് എം അല്ല ഞങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് കോട്ടക്കൽ വെച്ച് നടന്ന മുജാഹിദുകളുടെ സമ്മേളനം എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു സ്വനീർ ഇറങ്ങി അതിൽ അസ്തലി സാഹിബ് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ആ ലേഖനത്തിൽ പറയാണ് നീല പുസ്തകം അതും സംഘടനയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ആ പുസ്തകം ഇറക്കിയത് സംഘടനയിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ കോപ്പിയും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് കണ്ടു തന്നെ ബോധ്യപ്പെടാം ഹുസൈൻ വടവൂരിനെ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല ഈ പണികളൊക്കെ ചെയ്ത ഐ എസ് എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ആളുകളെ തൽക്കാലം മാറ്റി നിർത്തി തെറ്റിതിരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാവകാശവും കൊടുത്തു ആ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ഒമ്പത് ആളുകൾ മുപ്പത്തഞ്ച് അംഗ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലുള്ള ഒമ്പത് ആളുകൾ അതിനെ എതിരെ നിന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു നേരെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കെ എൻ എമ്മിനെ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് കേരള നിരോധൻ മുജാഹിദിന്റെ പോഷക ഘടകമല്ല ഐ എസ് എം രണ്ടായിരത്തിൽ തന്നെ ഈ നടപടി എടുക്കുകയും മറുപടി ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറുപടി തന്ന ഐ എസ് എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നു ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് കെ എൻ എമ്മിന്റെ പോഷക ഘടകമല്ല ഇത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു എൻഡൈറ്റിയുള്ള എല്ലാ നിലക്കും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സംഘടനയാണ് രണ്ട് സംഘടനകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് സംഘടനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ എസ് എമ്മിനെ നേരത്തെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരവും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂടി വെച്ചു ഐ എസ് എമ്മിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി അവസാനം നെതുത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന സംഘടന ഞങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്ന് നേരത്തെ ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നെതുത്തുൽ മുജാഹിദീൻ കേരള എന്ന സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തന പതി പരിധി കേരളം മുഴുവനാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടത് തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് പകരം സാധാരണ പറയില്ല ഞാൻ കുത്തി തിന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങള് കാഷ്ടിക്കരുതെന്ന് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുത്തി തിന്നു അതേപോലെയുള്ള രീതിയാണ് കണ്ടത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂര് പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളി ഒരാൾ പറഞ്ഞു അറുപത് ഹദീസിനെ തള്ളുന്നു വൈദ്യസല്ലി പറഞ്ഞ അറുപത് അതാ നൂറ്റിപ്പത്തുണ്ട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പിന്നെ പൂർണ്ണമായ അബദ്ധ ചിറാത്തിനെ നിഷേധിച്ചു ദജാലിനെ നിഷേധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഏത് വിഷയത്തെ പരിശോധിച്ചു നോക്കി പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഒരു നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് ഹദീസുകളിൽ വന്നതിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോ മടവൂർ സാഹിബ് തന്നെ സമ്മതിച്ചതാണ് പ്രശ്നം വെറും സംഘടനാപരമല്ല ഡിഫറൻസസ് ആർ ഐഡിയോളജിക്കൽ എന്നവര് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ ഖത്തറിൽ പോയി അദ്ദേഹം കൊടുത്ത് നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ വന്നതും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏതൊരു രൂപത്തിലുള്ള ആദർശ വ്യതിയാനത്തിനേക്കാണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നത് അതേ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് നമുക്ക് നിർഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും അവർ അന്ന് ഉന്നയിച്ച ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തുന്നുള്ളൂ സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കണ്ണുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് അന്ധവിശ്വാസമല്ല അമാനി മോലയിന്റെ ഗുറാ പരിഭാഷയിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്ത്രീകളിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്തസിരിയാക്കളുടെ പിന്നെ വിശ്വാസമാണെന്ന് സുഹൃത്തു ഫലക്കിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അമാനി മോലവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമാനി മോലവി അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണോ എന്ന് അന്ന് മുതൽ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നേ വരെ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല കണ്ണേറിനെ കുറിച്ച് അമാനി മോലവി ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിനും ഇതേവരെ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടിയില്ല ആളുകൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയല്ലാതെ അപ്പോഴാണ് അലിമോല മദനിയൊക്കെ ജിന്നിനോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജക്കരിയ മൂലയ്ക്ക് വാദമുണ്ട് എന്ന ക്ലിപ്പുമായി വന്നത് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അത് ശക്തിപ്പെട്ടു പിന്നീട് കുറെ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തൽപര കക്ഷികൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നേ വരെ ഈ ഒരു ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഇവിടെ പ്രശ്നം മടവൂർ വിഭാഗത്തിന് ആരും മടവൂർ സാഹിബിനെ ആരും പുറത്താക്കിയതല്ല അയാൾ സ്വയം പുറത്തു പോയിട്ട് കേരള നദുത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ നേതാക്കന്മാരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അന്നത്തെ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ നടപടികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ സമയം വളരെയധികം വൈകിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയവുമായി എനിയും നേരിപ്പേ ചോദ്യാർത്ഥാവ് എന്റെ നാട്ടിന്റെ പുതിയാപ്പളയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹ് സുബാന ഉത്താല കൃത്യം കാര്യങ്ങൾ
അല്ല പിന്നെ അവസാനത്തെ ജുസുകളുടെ അർത്ഥം വരുന്ന സൂറത്തുകളുടെ അർത്ഥവും വിശദീകരിക്കുന്ന അഷറുൽ അബാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ദക്കരിയ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളും തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ചുരുങ്ങിയ നിരക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ സൗദിയിലെ മടവു വിഭാഗത്തിന്റെ ദായിയായ കെ എം ഫൈസി തരിയോട് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും ദക്കരിയ മൗലവിയെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളല്ല ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിലും അതേപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതിവിടെ ദക്കരിയാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അബദ്ധമാണ് അത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെ എം ഫൈ സി തരിയോട് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഗ്രാമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ശ്രദ്ധ കേൾക്കുന്ന സാധർമാര് ശ്രദ്ധ തയ്യാറാണോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ തന്നെയാണല്ലോ അതിന് മുമ്പ് വേറെ വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ അടിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ശരി 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 നമ്മുടെ കൊച്ചു സഹോദരൻ മസ്വ എന്ന ഐഡിയയിലുള്ള ഷൈബ് ഇവരാണോ അദ്ദേഹത്തിന് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാഠഭാഗമായ സൂറത്ത് വാസിറിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ആയത്തുകൾ നിങ്ങളെ ഓതിക്കേൾപ്പിക്കും എല്ലാവരും കുറഹ മറിച്ചു വെക്കുക സൂറത്ത് വാസിർ പന്ത്രണ്ട് വചനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ആയത്തുകൾ നാനൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേജ് നാല് ആറ് ഏഴ് നാല് ആറ് എട്ട് ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ ഓക്കെ എല്ലാവരും കുറാൻ തുറന്നു വെക്കുക അനാവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റുകളും മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തുക എഴുതി കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ചന്മാരാരെങ്കിലും എന്നോട് സഹായിച്ചാൽ സഹകരിച്ചാൽ നന്നായി ഇത്തരം ആളുകളെ ശരി വസ്തു അത് പൈക്കെടുക്കും ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹിം <laughs> 
وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 